আসসালামু আলাইকুম যারা এই মুহূর্তে লাইভের সাথে আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা ইতিমধ্যে লাইভের ক্যাপশনে দেখেছেন যে যেই বিষয়টি নিয়ে আসলে একটু কথা বলার জন্য এই অসময়ে লাইভে আসা সেটা হচ্ছে আজকের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখতে পেলাম যে আমাদের বর্তমান যে বিনা ভোটের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী তিনি হুমকি দিয়েছেন এক প্রকারের বিশেষ করে বিএনপিকে ইন্ডিকেট করে যে বিএনপির দশা হেফাজতের মতো হবে অর্থাৎ এই হুমকি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি আমরা পেয়েছি যে আসলে হেফাজতের এই দশাটা প্রধানমন্ত্রী করেছে এবং এই প্রধানমন্ত্রীর সরকার করেছে কারণ আপনারা হেফাজতের উত্থানের গল্প বা শুরুটা সবাই জানেন দু বিশেষ করে আপনার ১৩ সালের পাঁচই মে ঢাকায় যে হেফাজতের কর্মসূচি ছিল যে ঢাকা অবরোধ মূলত ঢাকার প্রবেশ যার বন্ধ করে দেওয়া সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং তার যারা সঙ্গী ছিলেন তারা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে হেফাজতের মধ্যে যেমন বিপ্লবী বিদ্রোহী আলেমোলামা ছিলেন আবার পথভ্রষ্ট আলেমোলামারাও ছিলেন তো এই পথভ্রষ্ট লোকদেরকে বা কিছু সঠিক আলেমদেরকে মিসগাইড করে ঢাকায় এনেছিলেন তাদের ঢাকায় কিন্তু আসার কথা ছিল না তাদের ঢাকার প্রবেশ যার বন্ধ করে দিবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে ঢাকা আনা হলো রাতে তাদেরকে তৎকালীন যে প্রশাসনের কষাই ছিল বেনজির সাহেবের নেতৃত্বে তাদের আলেম ওলামাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে রাতের অন্ধকারে লাশ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সে এক বিভৎস চিত্র এবং সিনারিও সারা দেশ এবং বিশ্ববাসী দেখেছে তখন থেকেই মূলত হেফাজত আলোচিত তো এই ঘটনাকে যারা একটু রাজনীতি বিশ্লেষণ করেন সচেতন মানুষ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি রাজনৈতিক বিশ্লেষক তারা এই হেফাজতের উত্থান বা সেই শাপলা চত্বরের ঘটনাকে শাপলা চত্বর বনাম শাহবাগ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন অর্থাৎ দু আমরা দেখেছি সেই ১৩ সালেই যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল গড়ে উঠেছিল মূলত যদিও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আমি মনে করি যে অবশ্যই যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুতর অপরাধ করেছে তাদের বিচার হতে পারে হওয়া উচিত কিন্তু দু সালে যেই আসলে আমরা যে চিত্রটি দেখেছিলাম সেটি সরাসরি ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় মূলত বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক দল জামাতকে সাইজ করার একটি প্রকল্প ছিল এটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ মহলের সবাই জানেন সেখানে আওয়ামী লীগ স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে লোকজন সাপ্লাই থেকে শুরু করে লোকজনকে বিরানি দেওয়া অর্থ দেওয়া নানানভাবে তারা সেটাকে প্যাট্রোনাইজ করেছে এজেন্সির লোকজন সেটাকে সাকসেস করার জন্য যত ধরনের প্রজেক্ট নেওয়া সেগুলো নেওয়া অর্থ খরচ করা সব কিছু করেছে সেই সাপলা মানে শাহবাগের যে আসলে যেটাকে এই মানে তথাকথিত গণজাগরণ হিসেবে দেখানো হয় সেই শাহবাগ বনাম এইদিকে সাপলা চত্বর এই বিষয়টাকে এইভাবে দেখানো হয় তো সেই সাপলা চত্বরের ঘটনাটি যে আসলে নিরীহ আলেম ওলামাদেরকে সহজ সরল আলেম ওলামাদেরকে চাপে ফেলে একেবারেই সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ যে এই মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য এই ঘটনা বা এই শখ এঁকেছিল এটি আজকে প্রধানমন্ত্রীর কথায় পরিষ্কার যে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিএনপিকে হুমকি দিয়েছেন বিএনপির দশা হেফাজতের মতো হবে অর্থাৎ হেফাজতের লোকেরা কি তারা দশ দফা দাবি করলো একটা রাষ্ট্রের সরকারের কাছে একটা সংখ্যা লঘুর শ্রেণীর মানুষও দাবি জানাতে পারে ছাত্ররা কোটা সংস্কারের দাবি জানিয়েছে জানাচ্ছে আবার যুবকরা বেকারত্ব নিরসনের জন্য বেকার ভাতার দাবি জানাচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দাবি জানাচ্ছে শিক্ষিত তরুণরা আপনার চাকরির ফি একশো টাকা নিচে করার দাবি জানাচ্ছে প্রায় প্রায় আমরা দেখি যে নির্বাচনের সময় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন যেমন শিক্ষক সংগঠন এমপিও ভুক্ত এমপিও ভুক্তি করার দাবি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
দাবি দেওয়া জানায় তো সরকারের কাছে হেফাজত দশ দফা দাবি করেছিল এখন সেটার সাথে আমি কিংবা আপনি একমত বা ভিন্ন মত থাকতেই পারে কিন্তু তাই বলে হেফাজতকে এইভাবে আসলে নির্মূল করা রাতের অন্ধকারে হত্যাযজ্ঞ চালানো এবং এই নিরীহ আলেম আলামাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গলায় রশির মতো ঝুলিয়ে রাখা তারপরে জোর করে তাদেরকে দিয়ে নির্বাচনের আগে কওমি জননী উপাধি নেওয়া কারণ আমরা শুনেছি যে হেফাজতের লোকজনকে তখন এই বন্দুকের নল দেখিয়ে আপনার বাধ্য করা হয়েছিল যে তারা যেন এই প্রধানমন্ত্রীকে শোকরানা মাহফিল সোরার দুর্দানে করেন তো সেই ক্ষেত্রে যারা একেবারেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষীন সেই অংশটা তো আপোষ করলই না একটা অংশ আপোষ করল এবং শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখেছেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেও যারা দেখেছেন তিনি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী পাচক তো নামাজ পড়েন এমনকি ফজরের নামাজও নাকি বাদ যায় না তো ভালো যদি এই ধরনের একজন নামাজি মানুষ আল্লাহ আল্লাহ মানুষ থেকে থাকে ভালো কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাজকর্মে কিন্তু সেগুলোর প্রতিফলন আমরা ওই অর্থে দেখি না কারণ প্রধানমন্ত্রী তো সেদিন বলেছিলেন যে মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ চলবে তো বাস্তব চিত্র কি চলছে সেটা তো আমরা দেখি মদিনা সনদের পরিবর্তে দেশে তো আওয়ামী অন্ধকারের যুগ চলছে যেখানে ভিন্ন মতের মানুষের কথা বলা রাজনীতি করা সংগঠন করা আজকে অসম্ভব হয়ে পড়ছে মিথ্যা লাখ লাখ মামলা দিয়ে বিরোধী দলকে কোন ঠাসা করে রাখা হয়েছে বিরোধী দলকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বিরোধী দলের সভা সমাবেশে লোকজন যেন কম হয় সেজন্য বিরোধী দলের সভা সমাবেশ ডাকলে যারা একটু লোক সমাগম করতে পারে তাদেরকে র্যাব দিয়ে তুলে নেওয়া হয় পুলিশ দিয়ে মামলা দেওয়া হয় আটক করা হয় নানান ধরনের তাল বাহানা তারপরেও গণজাগরণ এখন ঠেকাতে পারছে না এখন হুমকি দিচ্ছে যেটা আমরা বলছিলাম যে এই সরকার দুর্বৃত্তদের চরিত্র মানে একেবারে নিকৃষ্ট চরিত্র ধারণ করে আছে আজকে দেশে গণতন্ত্রের খোলসে আপনার এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য যে কারণে তারা কিছু কিছু ছোট দলকে প্রোগ্রাম মিছিল মিটিং করার সুযোগ দিবে আবার কাউকে দিবে না কাউকে হামলা করবে কাউকে মামলা করবে কাউকে গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে নারী দিয়ে ফাঁসি দেবে কাউকে টাকা দিবে এইভাবে তারা সেই দু সাল থেকে এখন পর্যন্ত ক্ষমতা আছে আর বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপির রাজপথে থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় একটা শক্ত অবস্থান আছে সংগঠন আছে এটা দেশের মানুষ জানে তো এতদিন বিশেষ করে সরকারের যে প্রপাগান্ডা সরকারের যে শখ সেই শখ দিয়ে সরকার সফল হয়েছে সোসাইটিকে বিভক্ত করে রেখেছে কারণ আপনারা জানেন যে আজকে ধরেন বাংলাদেশের প্রায় বিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষ জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমান কাজে এদেশের সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতায় স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী মূল্যবোধের একটা প্রতিফলন থাকবে এটা ধরা যায় কিন্তু তারপরে বলা চলে যে ওই অর্থে এখানে কিন্তু মানে ধর্মটা অত প্রকট আকারে বাংলাদেশে দেখা যায় না কিন্তু তারপরেও সরকার সেটা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন কিংবা প্রিভিয়াস সরকারও ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা রাজনৈতিক স্বার্থে এখানে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটিয়ে এই দেশে যে সাম্প্রদায়িকতা আছে কিংবা একটা পলাশ লিখিত একটা নেতিবাচক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় ধরেন আজকে বিশেষ করে আমরা যদি বলি যে সরকার এখন কি অস্ত্র নিয়ে রাজনীতি করছে সরকার এই দেশের মানুষকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে রেখেছে যেমন ধরেন যারা একটু প্রোগ্রেসিভ একটু বামপন্থী একটু লিবারেল স্বাধীন চেতা তাদেরকে সরকার এটা বোঝাতে চায় যে দেখো আওয়ামী লীগ ইজ এ সেকুলার পার্টি বিএনপি যে ইসলামিস্ট পার্টি বিএনপির সাথে তাদের ইসলামিস্টদের এলাই আছে এটা বলে বিএনপি কে জঙ্গিবাদী উগ্রবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করা হয় যেহেতু আবার বিএনপির সাথে একটা ধর দু সেই আপনার দুই সালে ইলেকশনে চার দলের জোট ছিল মোল ভালোভাবে কাজ করতে হবে যে চার দলের জোট ছিল কাজেই বিএনপি কে এই ট্যাগটা দেওয়ার সরকারের চেষ্টা করে থাকে অথচ যদি দেখেন আপনারা যে এই সরকারই সবচেয়ে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে আমি কারো নাম বলতে চাই না ছিয়ানব্বই নির্বাচনে মানে এরশাদের পতনের পরে একানব্বই নির্বাচনে তো আওয়ামী লীগ আসলো বিএনপি আসলো তো বিএনপির মানে দল হিসেবে দেখা নয় বিএনপি একটু মধ্য ডানপন্থী দল তো কারা তখন ভোটের জন্য মাথায় একেবারে হিজাব কেউ বলে পট্টি কেউ বলে হিজাব এগুলো বেঁধেছিল পুরানো ছবিগুলো দেখেন কোন কোন নেতা এবং কারা তখন 
পাঞ্জাবি টুপি টাপি পরে একেবারে মানে মোল্লা হয়ে গিয়েছিল আবার আস্তে আস্তে তাদের চরিত্রের আবার দেখলাম যে সেই খোলস বদলের চিত্র আমরা দেখি তো ভোটের জন্য তখন তারা ঠিকই মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ চালানের কথা বলে মোল্লা হয়ে যায় আপনার হিজাব টিজাব পরে একেবারেই খাটি মোমেন মোমেনা হয়ে যায় আবার নির্বাচন এবং ভোট চলে গেলেই তখন বিভিন্ন ধরনের ফন্দি ফিকির করে আবার কোথাও যায় ঘন্টায় বাড়ি দেয় এই ধরনের নানা ধরনের ভন্ডামি রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে একটা দেখা যায় তো আমি যেটি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই সরকার দু সাল থেকে ক্ষমতায় তো দু থেকে আজকে এই চোদ্দ বছরে যদি দেখি এই তেরো চোদ্দ বছরে বাংলাদেশে বেশ কিছু আলোচিত আপনার ঘটনা ঘটেছে যেগুলোকে সাম্প্রদায়িক ঘটনা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আসলে এখানে আমার বিশেষ করে অনেকের সাথেই একটু মানে দ্বিমত তৈরি হয় কারণ তারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে কিংবা এনজিও থেকে ফান্ড নেওয়ার জন্য কিংবা বিদেশিদের কাছে একটু গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য এখানে কিছু ঘটনা না ঘটলেও তারা আর্টিফিশিয়ালভাবে সেই ঘটনাকে রং চং মাখিয়ে একটা দেখানোর চেষ্টা করে ধরেন সাম্প্রদায়িকতা আসলে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বলি যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমরা চাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ চাই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িকতা তো অসাম্প্রদায়িকতা বলেন কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলেন সেই কথাটা তো সিমিলার হচ্ছে তো সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলতে একটু নেতিবাচকভাবে আমরা বুঝি কোনো একটি সম্প্রদায় যখন অন্য সম্প্রদায়ের উপরে আঘাত করে বা অন্য সম্প্রদায়ের রীতি নীতি মূল্যবোধকে সহ্য করে না ধারণ করে না তো আমি বলবো যে আমাকে আমাদের এই যারা লাইভ দেখবেন বা যারা গবেষণা করবেন গত ৩০ বছরে ৩০ বছর না গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের বয়স তো একান্ন একান্ন বছরে এমন কোনো ঘটনা দেখাতে পারবেন যেখানে বাংলাদেশে কোনো সম্প্রদায় আরেকটা সম্প্রদায়ের উপরে সংঘবদ্ধভাবে হামলা করেছে কিংবা এমন কোন সম্প্রদায় এদেশে আছে যারা অন্য সম্প্রদায়ের অধিকারকে খর্ব করার জন্য জুলুম করে অত্যাচার করে নির্যাতন করে এই ধরনের কিন্তু কোনো ঘটনা নাই সাম্প্রদায়িকতা বলতে যে ঘটনাগুলো দেখানো হয় সাধারণত আমরা দেখি যে বিভিন্ন জায়গায় ধরেন আমাদের হিন্দু ধর্মালম্বী ভাই বোনদের বাড়ি ঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জায়গা জমি নিয়ে অনেক ধরনের ক্লাস তৈরি হয় সেগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় আঞ্চলিক বিরোধ আঞ্চলিক আপনার ঝগড়া বিপাদ মারামারি কাটাকাটি আঞ্চলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও গ্রামে কোথাও কোথাও দুই পরিবারের জায়গা নিয়ে কোথাও কোথাও দুই পরিবারের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে এরকম আর যে দু একটি ঘটনা সেটা ধরেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর কিংবা কক্সবাজারের রামু কিংবা ভোলায় কিংবা আপনার সুনামগঞ্জের সাল্লায় এই যে ঘটনাগুলো ঘটলো সেগুলোর ঘটনাগুলো আবার দেখেন বৈশিষ্ট্য একই রকমের কি ফেসবুকে কেউ পোস্ট দিয়েছে ধর্ম অবমাননা করেছে এইটাকে কেন্দ্র করে মানে যারা নামাজ কালাম পড়ে না তারা হয়তো টুপি টাপি মাথায় দিয়ে তখন একেবারে ধার্মিক হয়ে যান এবং তখন এই বিষয়টাকে দেখানো হয়তো উগ্র মুসলমানরা হামলা করেছে বা বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে মূলত এই প্রত্যেকটি ঘটনা আমরা বলতে পারি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে বা হচ্ছে সেটা রাজনৈতিক দল ঘটাতে পারে বিদেশি এজেন্সি হতে পারে দেশীয় এজেন্সি হতে পারে কারণ বাংলাদেশে অনেকগুলো বিদেশি এজেন্সি কানেক্টেড বিশেষ করে আপনার আমাদের নিকটবর্তী একটি প্রতিবেশী দেশের কথা এরকমই বলা হয়ে থাকে যে এদেশের ইউনিয়ন পরিষদের চকিদার থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গণমাধ্যম সমস্ত জায়গায় সেই দেশের এজেন্ট দালালরা আপনার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে ইভেন বড় বড় রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ক্ষেত্রেও সেই প্রতিবেশী দেশ খুব প্রভাব বিস্তার করে এটা সবাই জানেন যে আসলে কোন প্রতিবেশী দেশ আমাদের দেশে এই শরী ঘুরায় দাদাগিরি করে এটা সকলেরই জানা এবং এই তাদের দাদাগিরির বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে অনেকে গুম হয়েছে জীবন দিতে হয়েছে ইভেন সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়র রহমানের হত্যাকাণ্ডেও সেই সমস্ত সেই প্রতিবেশী শক্তিশালী দেশের সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে আসে যদিও সেগুলো সেটা বিএনপিও বলবে না আওয়ামী লীগও বলবে না আবার বলে না আবার তারাও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তাদের আসলে এক প্রকারের লেজুর ভিত্তি করে গোলামি করে আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় তো যাই হোক আমি সেই অতদিকে যাব না লাইভটি সংক্ষেপে শেষ করব যারা এতক্ষণ দেখেছেন এবং যারা এখনো দেখছেন শেয়ার করে আমাদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন যে আসলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবে প্রধানমন্ত্রী তো রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ এই পদের ব্যক্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা অটুট অঘাত থাকা দরকার
কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসলে সেই অগাধ শ্রদ্ধা ভালোবাসা অর্জন করার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন কিনা বা তার আছে কিনা সেরকম ব্যক্তিত্ব ভারত্ব কারণ একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন আর একটা একটা বিরোধী দলকে হুমকি দেয় মানে নিঃশেষ করে দেওয়ার বিরোধী দলের প্রধানকে সেতু থেকে ফেলে দেওয়ার বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিকে আপনার পদ্মা থেকে উঠাইয়া চুবানি দেওয়ার কথা তো এই ধরনের যদি আসলে মানে কথা একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার নেতা কর্মীদের কাছ থেকে কি ধরনের উগ্রতা হতে পারে সেটা তো সকলেই জানেন তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী এরকম অনেক কথা বলেন এটা খুব দুঃখজনক যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে আমরা এরকম কথা শুনি তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আজকে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার বিরোধী দলকে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মামলা দিয়ে হামলা করে গুম করে আপনার দমন পীড়ন করে রেখেছে দু সাল থেকে ১৪ সালে বিনা ভোটে নির্বাচন করেছে আঠারো সালে যেটা আমরা বলছিলাম প্রধানমন্ত্রী সকলকে নিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার অনুরোধ করল সবাইকে অনুরোধ করলো যে তিনি বাংলাদেশের অভিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কন্যা তার প্রতি আস্থা রাখতে সমস্ত দলগুলো রেখেছে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আস্থার প্রতিদান দেন নাই তিনি প্রতারণা করেছেন প্রহসন করেছেন জাতির সঙ্গে বেইমানি করেছেন কারণ আঠারো সালের সেই ত্রিশে ডিসেম্বরের ভোট আগের রাতেই তিনি তার গুন্ডা পান্ডা বাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় এজেন্সিগুলোকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন সেই কুখ্যাত নির্বাচন সারা বিশ্বব্যাপী জানে মানুষ তাহলে একটা প্রধানমন্ত্রীর কথার যদি এরকম দাম না থাকে তিনি যদি প্রতারণা করেন তাহলে তো তার প্রতি সেই শ্রদ্ধা ভালোবাসাটা থাকবে না এবং স্বাভাবিকভাবেই আজকে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পদে আছেন রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তার আঙ্গুলি হেলনে ওঠে বসে প্রধানমন্ত্রী অনেক কিছু বলতে পারেন আমাদের মতো মানুষকে নাই করে দিতে পারেন গায়েব করে দিতে পারেন ট্র্যাক চাপা দিয়ে মারতে পারেন গুলি করে মারতে পারেন আবার সীমান্তের উপরও পাস করে দিতে পারেন সেই ক্ষমতা তার আছে তারপর আমরা এই কথাগুলো বলছি কারণ একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো পদে যখন কেউ থাকবে তার কাছ থেকে তো দলমত নির্বিশেষে মানুষ একটা অনন্য উচ্চতায় মহত্বের একটা লক্ষণ দেখতে চায় একটা মহৎ আচরণ তার মধ্যে থেকে দেখতে চায় কাজে সেখানে সেই জায়গা থেকে ধরনের সংকীর্ণ মানসিকতা দলীয় সংকীর্ণতা দলদাস ভূমিকা মানসিকতা এগুলো তো দেখতে চায় না কিন্তু আমরা আসলে এমন দুর্ভাগ্য জাতি যে আমাদের দেশের যারা প্রধানমন্ত্রী হয় তারা কখনোই দলের বাইরে খুব একটা যেতে পারে না কারণ তাদের সেই উদার মানসিকতা নাই যে কারণে আপনার বারো তেরো না চোদ্দ পনেরো একবার দুইবার তিন চারবার প্রধানমন্ত্রী থাকার পরেও তাদের শখ হয় যে আজীবন তারা প্রধানমন্ত্রী থাকবেন দলের চেয়ার ধরে রাখবেন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে কাউকে আর পদে আসতে দিবেন না যতদিন জীবিত আছে তো এটা আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের একটা সংকীর্ণতার জায়গা আছে আমি খুব অবাক হয়েছি যে আজকে শেষ পর্যন্ত এতদিন তো আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ হুমকি দিয়েছেন এবং এখন প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছেন বিএনপিকে ইন্ডিকেট করে যে তাদের দশা হেফাজতের মতো হবে অর্থাৎ বিএনপির নেতা কর্মীদের যে দু সালে তারা যে আন্দোলনটা করেছে সে তো আপনারা অবগত আছেন যে তারা এই দু হাজার সালের এই বিনা ভোটের নির্বাচন বাতিলের দাবিতে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তারা আন্দোলন করেছে কারণ বাংলাদেশের এই গত একান্ন বছরে সুষ্ঠু নির্বাচন যে কয়বার হয়েছে সেটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নাই এমনকি আজকে প্রধানমন্ত্রীরাও তার দল ও লগি বৈঠার আন্দোলন করে রাস্তায় তাণ্ডব চালিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায় করেছে তো তারা ক্ষমতায় গিয়ে ওই যে বলেছে যে সেই যুদ্ধপরাধীদের বিচারের মিশন থেকে শুরু করে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করা বাকশাল কায়েম করা যে লক্ষ্যে তারা খুব প্ল্যান হইতে কাজ করেছে দেশের এই সংবিধান কাটা ছেড়া করে তসনস করে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দূর করে দেশকে একটা সংকটের মুখে ফেলেছে তো বিরোধী দলগুলো এই সরকারের ভিতরে যে এই ধরনের সংকীর্ণতা তাদের প্রতারণা তাদের দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড এটা বুঝতে পেরেছে অনেকদিন পর যে কারণে অনেকদিন লেগে গেছে আমাদের ঐক্য তৈরি হতে তো এখন বিরোধী দলগুলো একটা কথা বলছে যে তারা যাদের সাথে আদর্শেরও মিল নাই রাজনৈতিক চিন্তাধারার মিল নাই তারাও বর্তমান সরকার পতনের দাবিতে রাজপথে থাকবে অল অপোজিশন পার্টি আর মোস্ট অব দ্য অপোজিশন পার্টি ইজ কমন ডিমান্ড ইজ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ইলেকশন আন্ডার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নো ইলেকশন আন্ডার হাসিনা গভর্নমেন্ট তো সেই জায়গায় যখন টোন টিউডে মিলে যাচ্ছে বাম ডান মধ্য ডান বলেন লিবারেল বলেন মিলে যাচ্ছে সেখানে স্বাভাবিক বিএনপি বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে 
এখন যখন এতদিন ধরে সভা সমাবেশে বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে এবং প্রধানমন্ত্রীর সরকার যেভাবে আমাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশ তথা পশ্চিমাদের এতদিন ধরে এই তথাকথিত জঙ্গিবাদ উগ্রবাদের নাটক ফাটক দেখিয়ে তাদেরকে ভুলে বালিয়ে রেখেছিল এখন সেই থলের বিড়াল বের হয়ে এসেছে সরকার যে জঙ্গিবাদ উগ্রবাদের নাটক করছে বিভিন্ন ঘটনা ঘটি এগুলো বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বের করেছে তাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে কারণে এখন আমাদের এই পশ্চিমা বন্ধুরা বলেন প্রতিবেশী দেশ বলেন সবাই বলছে তারা এই বাংলাদেশের শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদকে ফ্যাসিবাদকে আর সমর্থন করবে না তারা আগামীতে একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সহ পশ্চিমা দেশগুলো আপনার অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করে জোর দিচ্ছে এবং বিরোধী দলের সভা সমাবেশের স্বাধীনতা স্পেস দেওয়ার ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছে তো এখন সরকার কিছুটা বিপদে পড়েছে কারণ আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে সরকার একটা এই সরকারি দলের নেতা কর্মীরা গত তেরো বছরে প্রায় পনেরো লক্ষ কোটি টাকা পাচার করেছে যেটা দিয়ে বাংলাদেশের তিনটা বাজেট করা সম্ভব এবং লুটপাট যে কি পরিমাণ করেছে সেটা আপনাদেরকে আমি একটা খাতের উদাহরণ দিয়ে বুঝাবো খালি বিদ্যুৎ খাতে গত বারো বছরে আপনার ভর্তুকি দিয়েছে সরকার প্রায় তিরাশি হাজার কোটি টাকা শুনেন যে তিরাশি হাজার কোটি টাকা গত বারো বছরে ভর্তুকি দিয়েছে তার মধ্যে বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা আপনার এই কি বলে যে আপনার এই কি চার্জের নামে আপনার কুইক রেন্টালের নামে মানে অর্থাৎ সরকার অনেকগুলো বিদ্যুৎ কোম্পানিকে অনুমতি দিয়েছে বিদ্যুতের কারখানা বানানোর জন্য বিদ্যুতের কেন্দ্র বানানোর জন্য কিন্তু সেই বিদ্যুৎ সরকার ব্যবহার করতে পারতেছে না কারণ মানে হচ্ছে এই বিদ্যুৎ যে বহন করে নেবে সেই রাস্তা সরকারের নাই সেই কারণে তাদেরকে ভাড়া ভাড়ায় আর কি সেই আপনার কুইক রেন্টালের আপনার এই লুটপাটের নামে আপনার প্রায় বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা তার দলীয় অনুগতদের সরকার সুযোগ করে দিয়েছে লুটপাটের এবং এই পদ্মা সেতুর মধ্যে প্রতিটি প্রকল্প দুই গুণ তিন গুণ ব্যয় বাড়িয়েছে লুটপাট করেছে আজকে সরকারি দলের এটা আপনারা গ্রামগঞ্জে সবাই অবগত যে ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা থেকে এমন কেউ পাবেন না যে আজকে কুটিপতি না কারণ রাস্তায় চান্দাবাজি ধান্দাবাজি ডাকাতি করা জনগণের পকেট থেকে কেড়ে নেওয়া তারা ব্যাপক একটা নৈরাজ্য লুটপাট করে এখন একটা সমাজে চরম একটা নৈরাজ্য কায়েম করেছে কারণ প্রশাসনের মধ্যে শৃঙ্খলা নাই সরকারের কথা শুনতে চায় না ওসি বলে এমপি তো আমরা বানাইছি এমপি বলে মানে এমপিরা আক্ষেপ করে সংসদে বলে আমাদের পেয়নের দামও দেয় না সচিবালয় তো চরম একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তার মধ্যে আবার এই যে আমরা জিনিসপত্র কিনি বাইরে থেকে ডলারে সেই ডলার এখন মারাত্মক সংকট মিল ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম খাদ্য আমদানি করতে পারছে না দেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেয়া আসছে সেটা প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন তো এখন সরকার সেই দুর্ভিক্ষ সামলাবে না টাকা নাই মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত পাতবে নাকি বিরোধী দল পেটাবে তো এখন সরকার আসলে একটা লেজে গোবরে অবস্থা এর মধ্যে আপনার বিশেষ করে বলতে গেলে আপনার দেখেছেন এর মধ্যে আমরা এই গণ অধিকার পরিষদ এই নতুন সংগঠন গতকালকে ঢাকায় র্যালি করেছে আলহামদুলিল্লাহ অন্তত সেখানে প্রায় অর্ধ লক্ষ লোক হয়েছে এই পল্টনের পুরো এলাকা র্যালির লোকজনে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিএনপি বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ করছে চট্টগ্রাম দেখেছেন খুলনা ময়মনসিং আজকে রংপুর করেছে এবং সবচেয়ে হাস্যকর যে সরকারের ছোট লুকি এবং ইত্রামিক পরিচয় যে তারা গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে পরিবহন বন্ধ করে দিয়েছে তারপরে লঞ্চ বন্ধ করে দিয়েছে তারপরে লোকজন ঠেকাইতে পারেনি আবার যে আমাদের কাদের ভাই মোটামুটি ডিসেন্ট পলিটিশিয়ান যাই বলি তো তিনি হুমকি দিচ্ছেন সমাবেশ কাকে বলে দেখিয়ে দেবেন তো আজকে ঢাকা জেলার সমাবেশ করেছে মাঝখান থেকে এবং পিছন থেকে চেয়ার অর্ধেক খালি সেদিন নারায়ণগঞ্জে সমাবেশ দেখলাম অর্ধেক খালি তো আমি বলেছিলাম যে সরকার জাতীয় নির্বাচনের আগে তাদের একটু জনপ্রিয়তা পরীক্ষা করার জন্য ডাকসু নির্বাচনটা দেখ ডাকসু সহ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নির্বাচন দেখ তারা খেলতে চায় তাদের এত কনফিডেন্স জাতীয় নির্বাচন পরে আগে ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলো দিয়ে দেখেন যে অস্তিত্বটা কোথায় থাকে তো যাই হোক কারণ এটা সরকার ভালো করেই জানে যে যদি একটা ভোট হয় তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না সুষ্ঠু নির্বাচন হলে 
যে কারণে সরকার জোর জবরদস্তি করে ক্ষমতায় থাকার একটা চেষ্টা করবে বিরোধী দলকে দমন পীড়নের জন্য একটা মরণ কামড় দিবে সুতরাং বিরোধী দলকেও সেই মরণ কামড় সহ্য করে বিজয় অর্জন করতে হবে বাংলাদেশকে বাঁচাতে বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাতে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমার খুব দুঃখ লাগে খুব আফসুস লাগে কষ্ট হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন মহান নেতার কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী অথচ আজকে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন পাহাড়ি অঞ্চলে দেখেছেন অস্ত্রধারী সেই কুকি চিন তারা বাংলাদেশ ওই অঞ্চলকে স্বাধীন করতে চায় অস্ত্র শস্ত্র সহ ওই অঞ্চলে আস্তানা গেড়েছে তাদের হাতে আধুনিক অস্ত্র ইসরায়েলি পিস্তাল বিভিন্ন ধরনের আধুনিক অস্ত্র এগুলো কোথা থেকে আসছে কারা দিয়েছে সরকার কিন্তু সব জানে কিছু বলতে পারছে না কারণ তারা যাদেরকে ক্ষমতায় মানে তাদেরকে যারা ক্ষমতায় রেখেছে তারাই বাংলাদেশ কিনে আজকে খেলছে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা চাপিয়ে দিয়েছে ভারতে গেছে সেগুলো বাংলাদেশে চাপিয়ে দিয়েছে আবার ওই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য খেলছে এখন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকার জন্য সব দেখেও দেখছেন না রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করতে পারেন নাই আবার ওইদিকে পাহাড়ি অঞ্চল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দখলে চলে যাচ্ছে তারা বাংলাদেশকে বাংলাদেশ থেকে অঞ্চল আলাদা করতে চাচ্ছে অর্থনৈতিক বিপর্যয় তো এখন আওয়ামী লীগ ও যারা করেন তাদেরকে বলবো ভাই একটু বিবেক দিয়ে চিন্তা করেন দেশটা আজকে কোন জায়গা আছে এই আওয়ামী লীগ সরকার যদি ক্ষমতায় যত দীর্ঘদিন থাকবে তত দেশের ক্ষতি হবে কাজে আমরা এই জন্য বলছি যে আজকে দল মত নির্বিশেষে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারের পদত্যাগ এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দাবিতে রাজপথে যুগপথ এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলব এই সরকারের পতন ঘটিয়ে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করব তো সেই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এটাই বলতে চাই হুমকি ধামকি দিয়ে আসলে গণজাগরণ ঠেকানো যায় না রাজনৈতিক দলকে নিঃশেষ করে দেওয়া যায় না কাজী হুমকি ধামকি না দিয়ে আপনারা যেটা বলেন মানুষের মন জয় করুন ভালো কাজ করুন কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে সংক্ষেপ করতে হবে গত পনেরো বছর প্রায় ক্ষমতায় তো চোদ্দ বছর ক্ষমতায় ছিলেন কি করেছেন একটা ক্ষেত্রে এই সরকারের সফলতা দেখাতে পারবেন হাতির জিলে শতভাগ বিদ্যুতের উৎসব করলো অথচ দেশ এখন বিদ্যুৎ পাচ্ছে না রিজার্ভ নিয়ে বড়াই করেছে যে আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ বিয়াল্লিশ বিলিয়নের রিজার্ভ এখন সেটা আপনার সম্ভবত ষোলো বিলিয়নে না আঠারো বিলিয়নে ঠেকেছে যা দিয়ে তিন মাস চার মাসের মতো আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব তো দেশের এই ভয়াবহ সংকটের কারণ আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দুর্ভিক্ষ আসতেছে তা স্বীকার করছেন যে দেশ কোন দিকে যাচ্ছে কাজী আমার অনুচ্ছ আজকে সেটা আমরা বলছি যে আন্দোলনের ডাক যারাই দেব যেখান থেকে শুরু হোক দলমত নির্বিশেষে দেশ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার বিকল্প নাই তো আমার সর্বশেষ কথা হচ্ছে এটা যে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি এখন রাজনীতির মাঠে একটা শক্তিশালী অবস্থান আছে বিএনপি ইন্ডিকেট করে বলেছেন আজকে আমরা যদি নীরব থাকি চুপচাপ থাকি এখন বিএনপিকে একদম সাইজ করবে আবার আপনি যখন মাথা তুলে দাঁড়াবেন আপনাকে আর একবার সাইজ করবে কারণ দু সেই আট সালের পর সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল বিএনপি জামাত তাদেরকে সাইজ করেছে মামলা দিয়েছে হামলা করেছে বিএনপি জামাতের অনেক লোককে গুম করেছে মার্ডার করেছে ক্রস ফায়ার দিয়েছে তারপরে আবার যারা প্রতিপক্ষ হয়ে একটু দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে আমরা সহ তাদেরকেও কিন্তু রেহাই দেয়নি কাজী এই দুঃশাসন থেকে কেউ রেহাই পাবেন না সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে এই জালিমদের পতনের জন্য এই মাফিয়াদের পতনের জন্য প্রস্তুতি নিন কারণ হুমকি ধামকি দিয়ে দেশকে বিপদে ফেলে এরা ক্ষমতায় থাকতে চায় এদের বাদশাহী আপনার গদি টিকিয়ে রাখতে চায় কিন্তু সেটি সম্ভব না জনগণ জেগে উঠেছে বয়স্ক মানুষ আপনার গরিব মানুষ মুড়ি চিড়া কলা নিয়ে সমাবেশগুলোতে হাজির হচ্ছে এই জন্য দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটা মুক্তিযুদ্ধের মতো অবস্থা মানুষ হাজার মানে কয়েক মাইলের পর মাইল হেঁটে সমাবেশে যোগ দিচ্ছে সাইকেল নিয়ে দৌড়ে খাল নদী পার হয়ে লুঙ্গি গামছা পরে এরকম একটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে তারা যে এই যে বিএনপি সমাবেশ দেখেছে তারা সবাই বিএনপির লোক না এই দেশকে বাঁচানোর জন্য এই দুঃশাসন থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা বিএনপি করি না বিএনপিকে সাপোর্ট করি না কিন্তু তারপরেও বিএনপির উপর অত্যাচার নির্যাতন হলে সেটা নিয়ে বলব কারণ আজকে বিএনপির উপরে হচ্ছে কালকে আমার উপরে হবে পরশু দিন আরেকজনের উপরে হবে গ্রামে বলে কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাইত হয় তো এই সরকার সবাইকে পিটাইতে পিটাইতে এমন কেউ বাদ যায় নাই যে যাদের উপরে হামলা না করছে গুম খুন ক্রস ফায়ারে শুধুমাত্র বিএনপি জামাতের কর্মীরাই শিকার হয় নাই 
সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী আমলা সাংবাদিক শিক্ষক কেউ রেহাই পায়নি কাজী এই হুমকি এই অবৈধ সরকারের হুমকি মোকাবেলায় জনগণ কি রাজপথে নেমে আসতে হবে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে যারা দেখেছেন অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা আরেকটি কথা বলে শেষ করব আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে গণ অধিকার পরিষদ গত এক বছরেও নির্বাচন কমিশনের নতুন দল হিসেবে যে নিবন্ধন পাওয়ার যে শর্ত সে সমস্ত শর্তগুলো পূরণ করেছে আগামীকালকে আমরা এই এই ডকুমেন্ট নিয়ে নির্বাচন কমিশনে যাব আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই যে আমরা কি কি করেছি যে এখানে যেমন ধরেন এই যে দেখেন হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার দুইশো সমর্থক তালিকা প্রামাণ্য দলিলপত্র এটা হচ্ছে টপ শিট এই যে নাম জন্ম তারিখ এনআইডি নাম্বার তারপরে আবার দেখেন কি এই যে তারা যে আমাদের সদস্য সেই সদস্য ফর্ম এই সেটা ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি তো এইভাবে আমরা এই যে ডকুমেন্টস গুলো এইভাবে বই এরকম অনেকগুলো বই আছে এই যে আমাদের নেতা কর্মী এখনো কাজ করছে আমিও এখনো অফিসে আছি তো আমরা এই নতুন দল হিসেবেও আমরা নিবন্ধনের জন্য আগামী কালকে নির্বাচন কমিশনে আমাদের এই সমস্ত ডকুমেন্ট গুলো আমরা জমা দিব আমরা এটুকু বলতে পারি যে বাংলাদেশে এই নতুন যে সমস্ত দলগুলো কাজ করছে তাদের জনপ্রিয়তা জনসমর্থনের দিক থেকে অন্যান্য দলের চেয়ে গণ অধিকার কোনো অংশই কম নয় এখন অনেকেই বলছেন সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সমঝোতা করতে সরকারের সাথে সমঝোতা করতে তাহলে আমরা নিবন্ধন পাব আমরা বলেছি যে আমরা তো এই সরকারের পতন ঘটিয়ে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই তারপরে নির্বাচন কাজী কিসের এই জালিমদের সাথে আপোষ করে আমরা সংসদে যাব তেইশ সাল বলছি তেইশ সাল আমাদের টার্গেট না গণ অধিকার পরিষদ আঠাশ সালে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায় তেইশ সাল তাদের প্রস্তুতি নিজেদেরকে ঝালাই করার মাঠে ময়দানে তৈরি করার সুতরাং আপোষ করে জাতির সাথে বেইমানি করে এই জালিমদের গোলামি করে চার পাঁচটা আসন নিয়ে সংসদে যাওয়ার জন্য গণ অধিকার পরিষদ রাজনীতি করে না নির্যাতিত নিবৃত হয়েছি কিন্তু জালিমদের সাথে আপোষ করি নাই ভবিষ্যতেও করব না বারবার একটা কথা স্পষ্টভাবেই বলছি গণ অধিকার পরিষদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান আছে দলীয় অবস্থান আছে কিন্তু দেশ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা দলের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেই সুতরাং সেই জায়গায় আমাদের কমিটমেন্ট স্পষ্ট এবং আমরা একটা কথা বলবো যে আজকে এই গণ অধিকার পরিষদ এ পর্যন্ত এসেছে কারো দয়ার দানে নয় কারো বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিয়ে নয় গণ অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীরা রাজপথে রক্ত ঝরিয়ে এই জায়গায় এসেছে গণ মানুষের ভালোবাসা এই জায়গায় এসেছে গতকালকে প্রোগ্রাম দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করেছেন আগামী দিন সাল্লা গণ অধিকার পরিষদ গণ মানুষের যে কোনো যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য সেটা সুষ্ঠু নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা গণ অধিকার পরিষদ তার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে রাজপথে থাকবে তো অনেকে এই কমেন্টস করেছেন অনেকে যেটা বলেন বিকাশ অধিকার পরিষদ রকেট অধিকার পরিষদ এসে বলেন ভাই আপনার বিকাশ রকেট এখন এই বর্তমানে মানি ট্রানজেকশনের সবচেয়ে সহজতর পদ্ধতি এবং গণ অধিকার পরিষদ তার কার্যক্রমে সাধারণ মানুষকে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে সবসময় আমরা জনগণের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা আমরা প্রত্যাশা করি এই যে নিবন্ধন কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করতেছি এখানে প্রায় আঠারো থেকে বিশ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে গতকালকে প্রোগ্রাম গিয়েছে তার আগে ছাব্বিশ তারিখ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকে আমাদের অফিসে প্রোগ্রাম হচ্ছে এগুলো টাকা ছাড়া তো হয় না আমাদের দলে কোনো শিল্পপতি নাই যে তারা একজনই পাঁচ লাখ টাকা দেয় দশ লাখ টাকা দেয় পাঁচ দশ হাজার দেওয়ার মতো লোক আছে আর সাধারণ মানুষের কাছে যখন আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা তখন সহযোগিতা প্রার্থনা করি ভবিষ্যতেও করব অবশ্যই আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে আমরা বলবো যে আপনারা আমাদের নেতা কর্মীদের চেনেন অবশ্যই আমাদের অফিসিয়াল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে আপনারা জানেন আমরা কালকে নিবন্ধন করব সেখানে সমস্ত ডকুমেন্টস গুলো জমা দেব যারা সহযোগিতা করবেন অবশ্যই গণ অধিকার পরিষদকে সহযোগিতা করবেন যারা দেশের একটা ইতিবাচক রাজনীতি চান চান যে শিক্ষিত মেধাবী তরুণরা রাজনীতিতে এগিয়ে আসুক আমাদের ছাত্র বন্ধুরা চব্বিশ জন জেলে 